Είμαι η δόκτωρ Ευαγγελία Χρυσικού, αρχιτέκτονας νοσοκομειολόγος. Είμαι ιδιοκτήτρια του Γραφείου Σύνθεσης στην Ελλάδα και διδάσκω στο Medical Architecture Research Unit στο Λονδίνο, στο Πανεπιστήμιο. Η θεραπευτική αρχιτεκτονική, που είναι αυτό που κατ' εξοχήν ασχολούμε, ήταν ένας κλάδος ε, ανεξερεύνητος ε, και που όμως είχε άπειρες δυνατότητες και έχει άπειρες δυνατότητες και πολύ μεγάλη λεπίδραση με τον άνθρωπο, πολύ μεγάλη σημασία στη ζωή του ανθρώπου και αυτό το θεωρούσα πάρα πολύ σημαντικό. Ε, είναι λίγο δύσκολος κλάδος, δεν είναι από τους πιο φιλικούς της αρχιτεκτονικής για να τον ασκήσεις, αλλά απ' την άλλη είναι σημαντική και προσφορά στον άνθρωπο και αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Μία μεγάλη δυσκολία είναι όταν το αντικείμενο στην Ελλάδα ε, δεν, δεν έχει αντιμετωπιστεί, δεν, είναι κάτι καινούριο. Αυτό είναι μία μεγάλη δυσκολία για ό,τι και να κάνει κάποιος, γιατί ξεκινάει έναν καινούριο κλάδο. Οπότε πρέπει να εξηγήσει στον κόσμο, στους συνεργάτες, ε, στους υποψηφίους πελάτες, ποιο είναι αυτό το αντικείμενο, για ποιο λόγο είσαι χρήσιμη, για ποιο λόγο έχεις κάτι διαφορετικό να προσφέρεις, δηλαδή η καινοτομία πάντα έχει τα θετικά ότι είναι κάτι πολύ γοητευτικό γιατί είναι στο ξεκίνημα, νιώθεις ότι χτίζει κάτι, αλλά έχει και τη δυσκολία του ξεκίνηματος από την αρχή. Είναι δύσκολο να εμπιστευτεί κάποιος, κάποιον που ξεκινάει από την αρχή, που δεν πατάει στο γραφείο του μπαμπά του ή στις γνωριμίες της οικογένειας, να ξεκινήσει κάτι δυναμικό από την αρχή είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το να είσαι γυναίκα είναι ο τρίτος παράγοντας της δυσκολίας που συναντάς σε αυτή τη χώρα. Ε, γιατί είναι ανδροκρατούμενο, ειδικά ο χώρος των τεχνικών είναι ακόμα πιο δύσκολο να δεχτούν μια γυναίκα. Και μια άλλη δυσκολία ήταν ένας άνθρωπος που έρχεται από το εξωτερικό, έχει προσφέρει και έχει εργαστεί και έχει σπουδάσει στο εξωτερικό. Ε, όταν ξαναέρθει στην Ελλάδα, όταν αποφασίσει να επιστρέψει για να εφαρμόσει αυτά που γνωρίζει ήδη και που τον έχουν δεχτεί έξω, βρίσκει ένα πολύ μεγάλο φράγμα στη χώρα του. Οπωσδήποτε σου τρώει αρκετό χρόνο από άλλα πράγματα που θα έκανες αν δεν είχες αυτή την ενασχόληση αλλά και κυρίως από την οικογένεια και τους φίλους πρέπει όμως να, να βρεις τη δυνατότητα αυτά τα πράγματα που σου αφαιρεί να βρίσκεις νομίσματα μέσα από αυτό που κάνεις για να μπορείς να τα επιστρέφεις. είναι να διαλέξει κάτι να ασχοληθεί, το οποίο το αγαπάει πραγματικά. Γιατί όταν έρχονται οι δυσκολίες, η αγάπη στο αντικείμενο έρχεται και σε βοηθάει να το συνεχίσεις. Να ξεκινήσει από κάπου να μπει ίσως σε κάποια αντίστοιχη ε, εταιρεία, σε ένα αντίστοιχο αντικείμενο, να το δει λίγο από πιο κάτω, να πάρει μια γνώση πρώτα. Πώς λειτουργούν οι μηχανισμοί του, να έχει όσο πιο πολλά εργαλεία στα χέρια της, γιατί όταν θα έρθουν οι δυσκολίες, δεν υπάρχει καλύτερο όπλο ε, από τη γνώση. Η επιχειρηματικότητα είναι κάτι ε, που έχει να σου δώσει πάρα πολλά. Ε, όταν όμως έρχεσαι να τα στριμώξεις με όλα τα άλλα, είναι κάτι απαιτητικό και καμιά φορά γύρω σου δεν καταλαβαίνουν. Ε. Από την άλλη, δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην το τολμήσει μια γυναίκα, γιατί πραγματικά έχει να πάρει συναρπαστικά πράγματα από αυτό. Λίγο αντοχές θέλει παραπάνω.